हेलो भिवर्स आई सी टर ऊपर हमारे आज के लेक्चार भिडियोते अपन सबाई के स्वागतम तो अपनारा सबाई हमार पूर्ववर्ती लेक्चार भिडियोगो एक सिकुवेंस अनुजी देखे आसबें तो हमें आजकल क्लसटी अपन बुझते सुविधा हो तेल आज के चले जाए आजकल क्लसर विषय वस्तुते तो आज के हेद सी प्रोग्रामिंग ऊपर ही क्लसटा हो पंचम अध्याय तो आप तो देखी आज के भेरिएबल मेनलि क्लसटा हे तो प्रथम हे कि भेरिएबल जिनटा कि जानते हैं ओके एखे एक खेल करें अपनारा देखें भेरिएबल जिनटा कि भेरिएबल हे आसले एकदम सहज कथा एम एक प्रोग्राम आसले भेरिएबल दे करते हैं हे जार मध्य को डाटा रखते परि सी प्रोग्रामिंग सुविधार्थे डाटा रखते परि जे जैगाटार मध्य से ही जैगाटा कि आसले भेरिएबल बला चलक बला है एन एक खेल करें एखे हमें इंगरेजी किस जिन लिखी देखें लेट ए भेरिएबल नेमड रूल नम्बर हमें रोल नम्बर नाम एक भेरिएबल नहीं जार मध्य टोयेंटी एक भू रखी हाँ मैं कि एक मान रखी कत टोटी एम सी प्रोग्रामिंग क्योंकि अपना के मान जो रखते हैं तो हमें आपना के जे जगह रखते हैं से ही बला भेरिएबल तो रोल नम्बर एखे एक जगार नाम जै जैगार मध्य हमें क्यों रखी हमें टोयेंटी नामक एक भू रखी नाउ इफ उ असाइन ए नि भू फिफ्टी फाइव क्योंकि एन जो एक नतून भू फिफ्टी फाइव रखते चाहिए भेरिएबले कौन भेरिएबले रोल नम्बर भेरिएबले then old value will be lost and new value 55 will be placed in it mane ki mane hocche ei je puraton je value jeta chilo mane koto chilo 20 ei 20 ta ki hobe remove hoye jabe mane lost hariya jabe oi khane ki hobe notun je value ta amra 55 chilo oi value ta ke oi khane rakhbo to basically variable er kaaj ta hocche oi tei ekhane ki hoy ekhane hocche je apni jodi notun kono value den tahole puraton je value ta oi ta remove hoye jabe तर मैं यही एक जिन बुझल भेरिएबल हे सर्वदा कि है ये परिवर्तनशील एक खेल करें और भेरिएबले कि रखी भेरिएबले सब समय डेटा रखी मान रखी प्रोग्राम सुविधार्थे ओके तेल देखें तो आज के भेरिएबल जेहेतु क्लस तो अपनारा तो आज के क्लस शेषे क्यी शिखते पर चलक की मैं भेरिएबल की से बोलते पर अपनारा चलकर प्रकार भेद वर्णना करतेबेंपनारा चलकर गठने पद्धति तर नियमी व्याख्या करतेबें चलक ध्रुवकर मध्य पार्थक्य निर्णय करतेबेंट मैंने हमें भेरिएबल और कन्सटैंट ठीक है एगुल मध्य पार्थक्य एंड चलक व्यवहार किस नियम रही है सेगल आपनारा आज के क्लसर पर क्लियर हो जाए आशा करा जाए तो एक खेल करें अपनारा प्रथम हेरा भेरिएबल जिस इतिमदे हमें आलोचना करी जो भेरिएबल हमें परवर्तनशील क्या परवर्तनशील बला एक बोलें तो कारण हे भू हमें भेरिएबले जो को डेटा रखब को मान रखब तक माना कि है सर्वदाई परिवर्तन है मैं धरें प्रथम टोयेंटी रखल जो आकटा भेलू फिफ्टी चले आस तक टोयेंटी चेन्ज हो जाए टोयेंटी जगह क्या आस फिफ्टी चले आस मैंने कि ये सर्वदाई नतून नतून भेलू आसार साथे साथ सर्वदाई परिवर्तन है ओके तो यही साधारण चलक मान हलोवर्तनशील जार मान प्रोग्राम निर्वाह समय परिवर्तन है ताके चलक डेटा संरक्षण स्थान के चिन्हित करार्जन व्यवहित नाम के बला चलक मान हमें जो डेटा संरक्षण करब जैसे संरक्षण करी से नाम ही हमें भेरिएबल मान चलक सो य डेटा संरक्षण स्थान के चिन्हित करार्जन जो नाम व्यवहार करी से बला भेरिएबल चलक एन एक खेल करें मोस्ट इम्पोर्टैंट टपिक्स हे चलक प्रकार भेद चलक हे डेटार धरण भित्ती कर चलक हे चार प्रकार तेल की कि एक देखें प्रथम इंटीजार भेरिएबल तरपर हे फ्लोटिंग पॉइंट भेरिएबल तपर एक हे कैरेक्टर भेरिएबल तपर एक हे डबल भेरिएबल अच्छा एक खेल करें प्रत्येकटार को कौन हमें इंटीजार यूज करब कौन फ्लोटिंग यूज करब कौन कैरेक्टर यूज करब कौन डबल यूज करब यह सबग आलदा आलदा नियम रही है एक तो देखें ओके तेल आज के प्रथम देखी इंटीजार भेरिएबल जिनटा कि ओके एकदम सहज कथा ये हे पूर्ण संख्यार चलक इंटीजार मान ही हम पूर्ण संख्या और भेरिएबल बांगला हे चलक तेल देखें प्रोग्रामे जे चलकर मान पूर्ण संख्य है ता पूर्ण संख्यार चलक बला है मान कि आपनी जो इंटीजार भेरिएबल यूज करबें तक अपनी से क्षेत्र यूज करबें जो देखें जो अपनी आपनर जो डाटाटा मैं अपनर जो मान ये मानट जो दशमिक विहीन हो धरें आपनी टेन चाचन टोयेंटी नीते चाचन थार्टी नीते चाचन तो यूला कि दशमिक विहीन तो ये डेटार जो अपनी जेधर भेरिएबले रखबें ये डेटागुल् के सेगल के बला इंटीजार भेरिएबल क्लियर ओके तेल एक देखें चलकर नाम प्रकृति निर्धारण के जो चलकर नाम आगे आई एन टी व्यवहित तो है मैं इंटीजार जे इटा मैं यार जो भेरिएबल कौन धरण डेटा टाइप यूज करी आई एन टी मैं आई एन टी मैं इंटीजार डेटा टाइप यूज करी ठीक है तेल देखें सी प्रोग्रामे 
इंटीजार टाइप डेटा घोषणार किस नियम रही है अपनी जेको धरण डाटा टाइप अपनी जखनी घोषणा करते जाबूँ फर्मेट रही है तो फर्मेट एक देखें प्रथम आपके क्यों करते आपके भेरिएबल नेम एक निवाचन करते हैं धरें आपनी एक भेरिएबल नेम निल प्रथम जो देखा रूल नम्बर तो ये रूल नम्बर मध्य आनी कि रखबें धरें आनी आपनर रूल हम टैन आनी टैन रेखे दिले तो टैनर जो अपनी एम प्रश्न हे अपनी यार जो तरह डाटा टाइप क्यों निवाचन कर डाटा टाइप हम इंटीजार क्यों इंटीजार कारण हे टैन का कि टैन हे दशमिक विहीन और दशमिक विहीन हम तरह डाटा टाइप है इंटीजार यजा कि लिखी आई एन टी ए ठीक है ओके तैले एन देखें इंटीजार पर एक खेल करी फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल जिनटा कि देखें तो इंटीजार मान कि अपनारा बुझे गेन तो इंटीजार मान हे आपनी जो दशमिक छाड़ा जो को डेटा नीबें से ही डेटार जो अपनी भेरिएबल टाइप की नीबें इंटीजार नीबें ठीक है दशमिक विहीन हम अपनी इंटीजार डेटा टाइप यूज करबें और फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल जिनटा कि एक देखें जे चलकर मान साधारण दशमिक जुक्त संख्या भग्नांश संख्य फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल बोले मैं कि आनी जो को पॉन्ट जुक्त को डेटा नीबें तक अपनी कौन भेरिएबले रखबें तक अपनी फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबले रखबें फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल डेटा टाइप यूज करबें मैंने धरें कि आनी चाचन जे कि अपनी को मार्क्स नीते जारें क्यों पाइल कि टोन्टी सेवन पॉइंट फाइव नीते जा तक से धरें आनी रखलें कि मार्क्स नामक एक भेरिएबले तो प्रश्न हे मार्क्स भेरिएबल डेटा टाइप क्यों देवें डेटा टाइप हो फ्लट क्या फ्लट कारण हे एक पॅन्टे डाटा आस टोटी सेवन पॉइंट फाइव ये एक पॉन्ट और पॉन्टर जो अपनी जो डेटा टाइप यूज करबें से हे फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल ये अपना के खाल रखते हैं ठीक है अच्छा एन देखें से फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल डेटा घोषणार किस फर्मेट रही है फर्मेट हो अपनी प्रथम ही भेरिएबल नेम नीबें तो भेरिएबल नेम बोलते कि धरें एक भेरिएबल निलें ए नामक भेरिएबल तैलिए जेहतु ये फ्लोटिंग तरह ए भेरिएबले आनी कौन धरण डेटा रखबें आपनी दशमिक जुक्त डेटा रखबें ठीक है तर मैं तरह डेटा टाइप है कि फ्लट तो फ्लट नहीं एक खेल करें अपना जो अपनी जो इंटीजार को डेटा टाइप घोषणा करें आनी जो फ्लट डेटा टाइप घोषणा नीन तेल क्यों आपके भेरिएबल जस्ट आगे अपनी डेटा टाइप यूज करबें एक चिंता कर दशमिक विहीन हम अपनी यूज करबें इंटीजार डेटा टाइप और दशमिक जुक्त हम अपनी यूज करबें फ्लट डेटा टाइप और किसुना यूल अच्छा तैल अपन इतिम्य विषय क्लियर हो गए जे इंटीजार क्यों है और फ्लट क्यों है ठीक है तेल एन देखें हमें एख जे एरपर भेरिएबल कि इतिम्य इंटीजार भेरिएबल देखल फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबल देखल कैरेक्टर भेरिएबल आपनी जखनी एक खेल करें संज्ञाटा देखें जे चलक शुद्ध बर्ण व शब्द नहीं गठित है ताकि कैरेक्टर भेरिएबल बला अपनी जो को बर्ण टाइपर शब्द टाइपर किचू रखते चाचन धरें आपनी रखते चाचन ए बी सी मैं को नाम आपनी इटपो दीते जाने क्षेत्र में आपके जो भेरिएबल यूज करते हैं तो अवश्य कैरेक्टर भेरिएबल और से ही क्षेत्र में डेटा टाइप हिसाब यूज करते हैं सी एच एर मैं कार ठीक है ये यूज करते हैं देखें सी प्रोग्रामे कैरेक्टर भेरिएबल डेटा घोषणार एक साधारण नियम रही है नियम का हे कि आनी प्रथम भेरिएबल नेम नीबें मैंने एक नाम निवाचन करबें और तरह डेटा टाइप अवश्य आनी कि दीबें कार्ड दीबें सी एच एर ये नीबें ये क्यों नीबें आनी कारण हे जदि कर्ण व शब्द नहीं किस आनी इनपुट नीते जाने से ही धरण स्पेसिफिक डेटार क्षेत्र में लेटारे क्षेत्र में कैरेक्टर यूज करबें आसल यगल यूज करी जो आप भावेल कन्सोनेंट टाइपर प्रोग्रामगू कर सी प्रोग्रामिंग दिए तक आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते स्मल लेटर कैपिटल लेटर यगलार क्षेत्र यूज करते कैरेक्टर डेटा टाइप ठीक है एखे एक्साम्पल्ट देखें कार सी एच एर एक भेरिएबल नेम नहीं से हमें कि एखे एट हे भेरिएबल नेम और तरह डेटा टाइप हे कि सी एच एर मैं कार ठीक है यहाँ हे कैरेक्टर भेरिएबल ओके तेल देख डबल भेरिएबल जिनटा कि एक विषय खेल कर फ्लोटिंग भेरिएबल और डबल भेरिएबल मध्य तफात क्यों खूब बेसि नहीं डिफरेंस हे कि देखें फ्लोटिंग पॉन्ट भेरिएबलर डेटा टाइप के डबल हिसाब से घोषणा कर सेम जिनटे आसले कि है ये धरण चलक दशमिकर पर सर्वोच्च पंदो ऊपर पर्त ना जाए आसले कि फ्लोटिंग पॉन्टे तो मैं दशमिक ने डबल दशमिक ने कितु फ्लोटिंग पॉन्टे दशमिकर पर डान दिखे मैं भग्नांशर क्षेत्र में एक निर्दिष्ट लिमिट थे अपनी खूब बेसि संख्या नीते पर ना क्यों डबले आनी पंदो गोर पर्त नहीं जानने फ्लोटिंग पॉन्टे सर्वोच्च दो गोर तीन गोर पर्त जाए यपर आपनारा मैं संख्यागुल्लू नीबे ना और ये कि दशमिकर पर आपनर पंदो गोर पर्त सर्वोच्च रखा जो पे ये डबल फ्लटे एक तफात और किसान ना ठीक है तेल अपन इतिम्य विषयगू क्लियर जो इंटीजार भेरिएबल कौन यूज करब एरपर फ्लोटिंग कौन यूज करब कैरेक्टर कौन यूज करब डबल कौन यूज करब आसले विषय हे कि आपनी जखनी देखें आबार एक ओभारभ्यू दी सबगला 
আপনি যখন দশমিক বিহীন কোন সংখ্যা ইনপুট নেবেন তখন আপনি যে ডেটা টাইপ ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে ইন্টিজার আর যখন আপনি দশমিক যুক্ত কোন সংখ্যা নিতে চাইবেন ইনপুট হিসাবে তখন আপনি ইউজ করবেন ফ্লোর ডেটা টাইপ যখন আপনি কোন শব্দ বা বর্ণ ধরনের কোন লেটার নিতে চাইবেন ইনপুট হিসাবে তখন আপনি ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ ইউজ করবেন আর যখন আপনি এই ফ্লোটিং এর মধ্যে মানে দশমিকের পরে আপনি বেশি গুণ পর্যন্ত সংখ্যা নিতে চাচ্ছেন তখন আপনাকে ইউজ করতে হবে ডাবল ডেটা টাইপসের ভেরিয়েবলটা নিতে হবে এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখলেই আপনি প্রোগ্রামিং যখন করবেন তখন আপনার কাছে বিষয়টা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে আর কিছু না এখন দেখেন এইখানে ফাংশনের ব্যবহার বা ডিক্লিয়ারেশনের উপর ভিত্তি করে চলককে দুভাগে ভাগ করা হয় মানে ভেরিয়েবলকে দুভাগে ভাগ করা হয় আগেরটা ছিল কিন্তু ডেটার ধরনের উপর ভিত্তি করে চার বাগে আর ফাংশনের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দুভাগে ভাগ করা হয় কি কি ভাগ একটু দেখেন প্রথমটা হচ্ছে গ্লোবাল লোকাল চলক এরপর একটা হচ্ছে গ্লোবাল চলক তাহলে দেখেন লোকাল চলক জিনিসটা একটু কি লোকাল চলক জিনিসটা হচ্ছে কোনো চলক যদি নির্দিষ্ট কোনো ফাংশনের মধ্যে ঘোষণা করা হয় তবে তার ক্ষেত্র কেবল ওই ফাংশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এরূপ চলককে লোকাল চলক বলা হয় আর কিছু না একদম সহজ কথা হচ্ছে কোনো লোকাল চলকের যে কাজগুলা সেই কাজগুলা সংশ্লিষ্ট যে ফাংশন আপনি ইউজ করবেন সেই ফাংশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ঠিক আছে তাইলে একটু দেখেন এইখানে আমি যদিও আপনারা সেই প্রোগ্রাম এখন পর্যন্ত করেন নাই তো বুঝতে কষ্ট হবে কিন্তু কিছুদিন পর মানে আমার নেক্সট ক্লাসগুলো দেখলে আপনার ইজি হয়ে যাবে একটু জাস্ট এই জিনিসটা একটু বুঝে নেন যে এখানে দেখেন আমি একটা তিনটা ভেরিয়েবল ইউজ করছি এ একটা ভেরিয়েবল বি একটা ভেরিয়েবল এস একটা ভেরিয়েবল এই তিনটা ভেরিয়েবলের ডেটা টাইপ হিসাবে আমি কি ইউজ করছি ইন্টিজার ইউজ করছি তার মানে কি এইগুলো অবশ্যই দশমিক বিহীন সংখ্যা আমি ইনপুট নিব এই দেখেন আমি এর মধ্যে কত ইনপুট নিছি ফিফটিন মানে হচ্ছে দশমিক বিহীন এই জন্যই এ এরপর বির মধ্যে কিনেছি ফিফটিন দশমিক বিহীন দেখেন এইগুলো ডেটা টাইপ কী আছে ইন্টিজার তো এই দেখেন এই সবগুলো কিন্তু আমি মেইন ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করছি এই জন্যই এইগুলোকে বলা হয় এই ধরনের চলককে বলা হয় লোকাল চলক সেটি বলা হয়েছে যে কোনো চলক যদি নির্দিষ্ট কোনো ফাংশনের মধ্যে ঘোষণা করা হয় এবং তার কার্যক্রম যদি ওই ফাংশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেটাকেই লোকাল চলক বলা হবে আর কিছু না ঠিক আছে তারপর দেখেন আমরা এখন দেখব যে গ্লোবাল চলক জিনিসটা কি ঠিক আছে তাহলে দেখেন লোকাল চলক আর হচ্ছে আপনার কি গ্লোবাল চলক ঠিক আছে ওকে তাইলে আমরা এখন দেখি গ্লোবাল চলক জিনিসটা কি তাইলে গ্লোবাল চলকটা হচ্ছে কি মেইন ফাংশনের পূর্বে যে চলক ঘোষণা করা হয় তাকে গ্লোবাল চলক বলে একদম সহজ কথা হচ্ছে আপনারা কিছুক্ষণ আগে লোকাল চলকে যে জিনিসটা দেখছেন সেটা হচ্ছে যে চলকগুলো আমরা ইউজ করছি সেগুলো সব মেইন ফাংশনের ভিতর ছিল এবং তার কার্যক্রমও ছিল মেইন ফাংশনের ভিতরই সীমাবদ্ধ আর গ্লোবাল চলকে কি হয় মেইন ফাংশনের বাহিরে মানে পূর্বে যে চলকগুলো ঘোষণা করা হয় সেটি হচ্ছে গ্লোবাল চলক আর কিছু না এই দুই চলকের মধ্যে তফাটটা হচ্ছে ওইখানেই আচ্ছা তো এখন আমরা দেখব এতক্ষণ আমরা চলকের কথা বললাম তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো প্রোগ্রামে কোনো সি প্রোগ্রামে যখন আমরা কোনো চলককে ডিক্লেয়ার করতে যাব তখন কিভাবে করতে হয় তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে আপনি নিয়ম মাফিক এগুলোকে ডিক্লেয়ার করতে হবে আদারওয়াইজ ভুল হবে তাইলে একটু দেখেন প্রথমে হচ্ছে একটু খেয়াল করেন এখানে আমি কিছু লেখা লেখছি যে কোনো ডেটা যে কোনো টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য সি প্রোগ্রামে সেই ডেটার ধরন অনুযায়ী চলক ঘোষণা করতে হয় সেটা আমি প্রথমেই বলছি যে আপনি যখনই কোনো ডেটা নিয়ে সি প্রোগ্রামে মানে কাজ করতে যাবেন মানে কোনো কিছু ইনপুট যখন দিতে যাবেন তখন আপনাকে ওই ডেটার ধরন অনুযায়ী আপনাকে চলক ঘোষণা করতে হবে যে সেটা দুবার দশমিক বিহীন কি দশমিক যুক্ত এইগুলা বা লেটার বা বর্ণ এইগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে একটু আচ্ছা এবং পরে ঘোষণাকৃত চলককে স্টেটমেন্ট আকারে ব্যবহার করা যায় যেমন ধরেন স্ক্যানএফ বা প্রিন্ট অ্যাফ স্টেটমেন্টের ভিতরে যদি ইন্টিজার টাইপের চলক ব্যবহার করতে চাই তাহলে ওখানে মডুলাস ডি ফর্মেট আকারে ব্যবহার করা যাবে আর যদি ফ্লোটিং পয়েন্ট বা ক্যারেক্টার টাইপের হয় তাহলে মডুলাস ডি এর পরিবর্তে মডুলাস এফ ব্যবহার করতে হবে আসলে কি হয়েছে এগুলো আস্তে আস্তে আপনারা বুঝে যাবেন সেটা হচ্ছে আপনি যখনই ইন্টিজার ডেটা টাইপের কোনো কিছু ইউজ করবেন ধরেন আমি আমি চাচ্ছি কি দশ ইনপুট নিতে তাহলে দশের ডেটা টাইপ আমি কী দিছি ইন্টিজার তাহলে তখন আপনি প্রিন্ট অ্যাফ বা স্ক্যানএফ ফাংশন আপনাকে ইউজ করতে হবে তো প্রিন্ট অ্যাফ বা স্ক্যানএফ ফাংশনে ফর্মেট স্পেসিফায়ার হিসাবে যদি সেটা ইন্টিজার হয় তাহলে মডুলাস ডি ইউজ করবেন আর যদি সেটা দশমিক যুক্ত হয় তাহলে আপনি মানে ফ্লোটিং যদি হয় তাহলে আপনি মডুলাস এফ ইউজ করবেন আর যদি এটা ক্যারেক্টার টাইপের কোনো কিছু আপনি ভেরিয়েবল ডেটা টাইপ নেন তাহলে ওইটা ফর্মেট স্পেসিফায়ার হিসাবে আপনি মডুলার সি ইউজ করবেন আর কিছু না এখানে আমি বারবার বলতেছি একটা জিনিস আপনি স্ক্যানএফ বা প্রিন্ট অ্যাফ এই যে ফাংশনগুলো এগুলোকে লাইব্রেরি ফাংশন বলা হয় ত
আপনি যখন কোনো ভেরিয়েবলের ডেটা টাইপ যখন ফ্লোটিং ইউজ করবেন তখন তার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার দিবেন মডুলাস এফ আপনি যখন কোনো ভেরিয়েবলের ডেটা টাইপের যখন ক্যারেক্টার টাইপের কোনো ডেটা টাইপ যখন ইউজ করবেন তখন তার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার দিবেন মডুলাস সি তো জাস্ট এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন আপনার প্রোগ্রাম ওকে হয়ে যাবে আর এই বিষয়গুলো আপনার আরও ক্লিয়ার হবে আমার প্রোগ্রাম যখন আমি করব তখন আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আর কিছু না তো চলক ঘোষণার সময় আপনাকে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আমি প্রথমেই বললাম যে চলক ঘোষণার কিছু নিয়ম রয়েছে তো এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমটা দেখেন একটু কি চলকের নাম আর চলকের টাইপ কারণ হচ্ছে আপনি কোন চলকের নাম দিবেন মানে কি ধরেন আপনি টেন ইনপুট নিতে যাচ্ছেন এখন টেনকে আপনি কিসে রাখবেন আপনি টেনকে রাখবেন এ নামক একটা চলকে তো আপনাকে এই রকম একটা এ বি সি এই রকম একটা চলকের নাম নির্বাচন করতে হবে তারপর কি করতে হবে ওই যে নাম নির্বাচন করলেন তার ডেটা টাইপ আপনাকে দিতে হবে ধরেন টেন টেন যেহেতু দশমিক বিহীন তার ডেটা টাইপ কী হবে ইন্টিজার তো এইটি যে কোনো চলক ঘোষণা করতে হলে আপনাকে প্রথমে ডেটা টাইপ দিতে হবে তারপর চলকের নাম দিতে হবে আপনি এই ফরম্যাটে প্রথমে ডেটা টাইপ তারপর চলকের নাম এই ফরম্যাটটা সবসময় একটু খেয়াল রাখবেন এবং একই টাইপের একাধিক চলক যদি হয় মানে কি ধরেন আপনি চাচ্ছেন এ বি সি তিনটা চলক রাখতে এবং তিনটা চলকই দশমিক বিহীন তার মানে তিনটা চলকের ডেটা টাইপ কী আছে এক সেটা কি ইন্টিজার তাহলে আপনি কি তিনবার ইন্টিজার লিখবেন লাগবে না আপনি এক লাইনেই করতে পারবেন কীভাবে একবার ইন্টিজার দেওয়ার পর প্রথমে এ লিখবেন ক্ষমা দিয়ে বি লিখবেন ক্ষমা দিয়ে সি লিখবেন মানে কি আপনি এই একাধিক চলকও যদি হয় সমস্যা নেই আপনি ডেটা টাইপ একটা ইউজ করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিটি চলকের মাঝখানে আপনাকে ক্ষমা দিয়ে দিয়ে যেতে হবে আর কিছু না আসলে এই সবগুলো আপনারা প্র্যাকটিক্যালি দেখবেন চিন্তার কোনো কারণ নেই প্র্যাকটিক্যালি দেখলে আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আপনি দেখেন চলক এবং ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য কী আমরা তো এতক্ষণ ভেরিয়েবল রিলেটেড জিনিসগুলো পড়লাম তো ভেরিয়েবল জিনিসটা কি এখন অলরেডি আপনারা বুঝে গেছেন যে প্রোগ্রাম চলাকালীন যার মান প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হবে সেটাকেই চলক বলা হয় কীভাবে ধরেন আপনি এ নামক একটা ভেরিয়েবল মানে এ নামক একটি চলক তার মধ্যে প্রথমে দশ রাখলেন পরে যদি বিশ আপনি ইনপুট নিতে চান তাহলে দশটা চলে যাবে এবং বিশটা ওইখানে ইনক্লুড হবে তার মানে কি হচ্ছে ওইটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে আর ধ্রুবকে কি হয় প্রোগ্রাম চলাকালীন তার মান কখনোই পরিবর্তন হয় না এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা তফাত চলক এবং ধ্রুবকের মধ্যে চলকে কি হয় মানটা প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হয় আর ধ্রুবকে তার মানটা কখনোই পরিবর্তন হয় না এর মান নির্ধারণের সময় সংখ্যার মধ্যে ক্ষমা ব্যবহার করা যাবে আর এর মান নির্ধারণের সময় সংখ্যার মধ্যে ক্ষমা ব্যবহার করা যাবে না প্রয়োজনে দশমিক ব্যবহার করা যাবে আর একটা হচ্ছে চলক ব্যবহারের আগেই ডিক্লেয়ার করতে হয় আচ্ছা আর এটা হচ্ছে একটি প্রোগ্রামের শুরুতে চলককে প্রস্তুত করতে ধ্রুবক ব্যবহার করা হয় জাস্ট এই তিনটা তফাত যদি আপনারা একটু বুঝে বুঝে পড়ে ফেলেন তাইলে আপনাদের চলক আর ধ্রুবকের মধ্যে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না ঠিক আছে ওকে তাইলে আমরা এখন যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে চলক আপনি কীভাবে ইউজ করবেন একটু দেখেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে চলকের নামে কেবল আলফাবেটিক ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যাবে আলফাবেটিক ক্যারেক্টার কোনগুলোকে বলা হয় যেমন ধরেন ইংরেজি ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেড স্মল এ থেকে স্মল জেড এবং সংখ্যা হচ্ছে জিরো থেকে নাইন এবং আপনি স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে আন্ডার স্কোর অথবা ডলার চিহ্ন এইগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন এর বাইরে আপনি কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন না এটা আমি আবারও বলতেছি সবসময় চলকের নামে আপনি আলফাবেটিক ক্যারেক্টার ইউজ করবেন মানে ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেডের মধ্যে যে কোনো সং লেটার আপনি ইউজ করতে পারেন আবার স্মল এ থেকে স্মল জেডের মধ্যে যে কোনো লেটার আপনি ইউজ করতে পারেন আবার কি করতে পারেন আন্ডার স্কোর চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন ডলার চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন এর বাইরে আপনি আর কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার বা আলফাবেটিক ক্যারেক্টার আর কোনো কিছু আপনি মানে ইউজ করতে পারবেন না ঠিক আছে তো দেখেন চলকের মাঝখানে কোনো ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না মানে আপনি দুটো চলকের মাঝখানে ফাঁকা স্থান রাখতে পারবেন না চলকের প্রথম অক্ষর অবশ্যই আলফাবেট হতে হবে তার প্রথম অক্ষরটা আলফাবেট বলতে আমি একটু আগেই বুঝেছি ধরেন আপনি এ থেকে জেড পর্যন্ত ক্যাপিটাল অথবা স্মল রাখতে পারেন এবং জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সংখ্যা রাখতে পারেন আন্ডার স্কোর রাখতে পারেন ডলার চিহ্ন রাখতে পারেন এর বাইরে মানে মানে যে কোনো চলকের প্রথম অক্ষর আপনি এই রকম একটা আলফাবেট ক্যারেক্টার দিয়ে দিলেই চলকটা আপনার ভ্যালিড হবে আদারওয়াইজ ইনভ্যালিড হয়ে যাবে চলকের নাম একত্রিশ বর্ণের মধ্যে হতে হবে আপনি যে চলকটা এখানে ডিক্লেয়ার করবেন সেটাকে একত্রিশটা বর্ণের মধ্যে হতে হবে চলকের হিসেবে কিউআর রিজার্ভ কিউআর্ড ব্যবহার করা যাবে না যদি আপনি করেন এগুলো তাহলে এটা কি হবে মানে কিউআর টাইপের ধরেন আপনি ইন্টিজার ফ্লোটিং এই টাইপের কোনো কিছু চলক
भलो कर ही पारे एखे एक प्रश्न आए तो प्रश्न आन्सार अलरेडी अपनारा पारे से फांगशन व्यवहार व डिक्लेयरेशन ऊपर भित्ती कर चलक कत प्रकार की कि तो जी चलक डेटार धरण भित्ती कर चार प्रकार ये इंटीजार फ्लट कैरेक्टर डबल यगल क्योंकि फांगशन व्यवहार ऊपर भित्ती कर चलक हे कई प्रकार चलक हे दुई प्रकार से कि एक हे लोकल चलक और एक हे ग्लोबल चलक तो आशा करा जाए यह विषयगू अपने क्लियर हो गए तो भिवर्स हमारे आज के लेक्चार भिडियो यतटुकू छो अपारा जो हमारे लेक्चार भिडियोगो अपन जो भलो लेगे थे तो हमें कईंडलिडियोते लाइक कमेंट्स एंड सबसक्राइब करवर्ती लेक्चार भिडियोगो पवार्जन साथ थैंक यू सबाई के भलो थकबें